हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर फाइव आवर इन्वायरमेंट से ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओजोन लेयर इज डैमेज बाई ओजोन परत इनमें से किसके द्वारा डैमेज होता है ये हम लोग को बताना है तो ऑप्शन ए दिया गया है मीथेन ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी है सल्फर या फिर ऑप्शन डी होगा सी एफ सी एस मतलब कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सी एफ सी आगे क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू को तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा आगे है ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ एक फूड चेन हमेशा शुरू होती है ऑप्शन ए दिया गया है रिस्पायरेशन से ऑप्शन बी होगा फोटोसाइंथेसिस या फिर ऑप्शन सी होगा डीके या ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फोटोसाइंथेसिस आगे क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर थ्री को तो क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन इनमें से क्या सीमित रखता है एक फूड चेन में ट्रॉफिक्स लेवल पर तो ऑप्शन ए दिया गया है वॉटर ऑप्शन बी है पॉल्यूटेड एयर ऑप्शन सी है डिफिशियंट फूड सप्लाई या फिर ऑप्शन डी होगा डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर फोर को तो आगे क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन बायोडिग्रेडेबल इनमें से क्या नन बायोडिग्रेडेबल है तो ऑप्शन ए दिया गया है पेपर ऑप्शन बी है वुड या फिर ऑप्शन सी होगा प्लास्टिक या ऑप्शन डी होगा क्लॉथ तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा प्लास्टिक आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को तो क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इनमें से क्या टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम नहीं है ये हम लोग को बताना है तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा एक्वेरियम आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्वेश्चन नंबर सिक्स है द डिकम्पोजर्स इन एन इको सिस्टम इको सिस्टम्स में डिकम्पोजर्स क्या करते हैं तो ऑप्शन ए दिया गया है कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑप्शन बी है कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म्स या फिर ऑप्शन सी होगा कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑप्शन डी होगा डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए फूड चेन इनमें से क्या एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन का गठन करता है ठीक है ऑप्शन ए दिया गया है ग्रास व्हीट एंड मैंगो ऑप्शन बी है ग्रास गॉट एंड ह्यूमन या फिर ऑप्शन सी होगा गॉट काउ एंड एलिफेंट या फिर ऑप्शन डी होगा ग्रास फिश एंड गॉट तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रास ग्रॉट एंड ह्यूमन आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर एट को क्वेश्चन नंबर एट है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन आर ओजोन में ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है ये हम लोग को बताना है ऑप्शन ए दिया गया है थ्री ऑप्शन बी है फोर ऑप्शन सी है टू या फिर ऑप्शन डी होगा वन तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा थ्री अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज ओजोन का फॉर्मूला इनमें से क्या होगा ओ थ्री होगा ओ टू होगा ओ फोर होगा या फिर ओ सिक्स होगा तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ओ थ्री आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर्स इनमें से क्या ए बायोटिक फैक्टर्स का एक एग्जाम्पल नहीं है तो ऑप्शन ए है लाइट ऑप्शन बी है प्लांट्स ऑप्शन सी है हीट या फिर ऑप्शन डी होगा टेम्परेचर तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्लांट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच डू नॉट फॉर्म इकोसिस्टम आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि इकोसिस्टम फॉर्म नहीं करता हो तो इनमें से क्या होगा बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑप्शन बी है प्लास्टिक बैग्स ऑप्शन सी है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स आगे क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इन ए फूड चेन फूड चेन में द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई थर्ड ट्रॉफिक लेवल इनमें से क्या हमेशा ऑक्यूपाइड होगा ऑप्शन ए है कार्निवोरस ऑप्शन बी है हर्बीवोरस ऑप्शन सी है डिकम्पोजर्स या फिर ऑप्शन डी होगा प्रोड्यूसर्स तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्निवोरस आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन 
क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इन एन इको सिस्टम द टेन परसेंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दिया गया है इको सिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से अगले तक ट्रांसफर के लिए उपलब्ध ऊर्जा का दस परसेंट के रूप में इनमें से क्या होता है हीट एनर्जी ऑप्शन बी है लाइट एनर्जी ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी या ऑप्शन डी होगा मैकेनिकल एनर्जी तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा केमिकल एनर्जी आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉफिक लेवल विच फेड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए लोअर ट्रॉफिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट द ऑप्शन ए दिया गया है फूड वेब ऑप्शन बी है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑप्शन सी है इकोसिस्टम या फिर ऑप्शन डी होगा फूड चेन तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फूड वेब अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को क्वेश्चन नंबर 15 है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज फ्लो ऑफ एनर्जी इको में हमेशा क्या होगा यूनि होगा बाई होगा मल्टी होगा या फिर नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यूनि अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस इज अबाउट क्वेश्चन दिया गया है फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग इनमें से क्या होगा ऑप्शन ए दिया गया वन ऑप्शन बी है 5% ऑप्शन सी है 8% या फिर ऑप्शन डी होगा 10% परसेंट तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1% अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो इसमें दिया गया एक फूड चेन अगर इसमें से डियर को हटा दिया जाए तो क्या होगा ये हम लोग को बताना है तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेज टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ऑप्शन बी है द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेज ग्रास का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा ऑप्शन सी है टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास टाइगर ग्रास खाना स्टार्ट कर देगा या फिर ऑप्शन डी होगा द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज टाइगर का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज और ग्रास का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 है इफ ए ग्रास ऑपर इज इटेन बाई ए फ्रॉक देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम ऑप्शन ए दिया गया प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर ऑप्शन बी है प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर ऑप्शन सी है प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर ऑप्शन डी होगा सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट शुड बी नॉट बी यूज बिकॉज डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट इनमें से क्यों यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है दे आर मेड ऑफ मेटेरियल विथ लाइट वेट ऑप्शन बी है दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स ऑप्शन सी है दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या फिर ऑप्शन डी होगा दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स अब आगे एक आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो क्वेश्चन है पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पेडोलॉजी इनमें से किसके स्टडी को कहा जाता है ऑप्शन ए है लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स ऑप्शन बी है रॉक्स ऑप्शन सी है सॉइल्स या फिर ऑप्शन डी होगा क्रॉप डिजीजेस तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सॉइल्स ठीक है सॉइल्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल